bir ülkenin tam bağımsız demokratik yönetim şekliyle yüzyılını yaşamasını anlayabilmek için tarihte biraz daha geri gidip yaşanılan olayların, aktörlerin kök nedenlerine bakmak lazım. Neden Kurtuluş Savaşı ortaya çıktı? Neden Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bu savaşın baş aktörleri oldu? İnsanlık tarihinin kara lekelerinden biri olan 1. Dünya Savaşı sonrası ülkeler, büyük ekonomik buhran yaşarken kendilerine yeni kaynaklar aramaya giriştiklerinde Asya ve Afrika'ya hakimiyeti olan idari olarak zayıflamış Osmanlı İmparatorluğu toprakları batılı ülkelerinin ağzını sulandırıyordu. Kendi aralarında yapılan gizli anlaşmalarda pasta dilimi gibi parça parça pay ediliyor ve başta Anadolu olmak üzere Afrika ve Orta Asya'da sömürgeciliği sözde yasal yollarla devreye sokmaya başlamışlardı. İstanbul hükümeti olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nun başta imparatoru olmak üzere devlet erkanının siyasi ve diplomatik niteliksizlikleri bu durumu daha da kolaylaştırıyordu. Osmanlı Devleti yıkılmaya yüz tuttuğu son dönemlerde devletin iktisadi, askeri, siyasi almış olduğu kararlar yetersiz kalırken tüm olup bitenleri devletin kıdemli ve parlak askerlerinden biri durumları titizlikle inceliyordu. Söylenen o ki bu asker daha o zamanlarda kendi ülkesinin bekası için çağdaş medeniyet seviyelerine ulaşmasını hedefleyen planları hazırlamaya başlamıştı. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde elinde kalan toprakların dört tarafındaki cephelerde görev alıp ayaklanmaları, olası isyanları ve asker idaresiyle kazanılan savaşlar sayesinde dikkat çekerek hızlıca askeri makamlarda ilerliyordu. Bu askerin adı hepinizin malumu olduğu üzere Mustafa Kemal'dir. Askeri dehalı ve stratejik düşünme yeteneğiyle yeni bir Türk devletinin kurulmasını, mevcut durumun vahametinden kurtulmanın yolu olarak görüp, Türk çağdaşlaşma hareketinin liderliğini yapan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da vatansever silah arkadaşlarıyla organize olup Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı resmen başlatmış oldu. Mustafa Kemal'i bir askeri komutan, bir devlet adamı, düşünce insanı olarak Mustafa Kemal Atatürk yapan etkenler için ise onun kişiliğine, fikirlerine, yetiştiği ortama bakmak gerekir. Durumları ve olayları, kişileri değerlendirirken genellikle bulunduğumuz zamandan bakış atmayı tercih ederiz. Öznel değerlendirme yerine objektif bakışa sahip olabilmek için o dönemin koşullarına, sosyal, kültürel yaşayışı da değerlendirmelerimize eklemeliyiz. Yaşadığı dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalandığı, milletinin milli değerleriyle birlikte var olmakla yok olmak arasında gidip geldiği ve direnmeye çalıştığı sarsıcı ve burhanlı bir dönemdi. Dinine, örf adetlerine, devletine bağlı aydın bir ailede yetişen Mustafa Kemal, Anadolu'nun Türkleşmesinde önemli roller oynayan Kızıl Oğuz Türkmenlerinden gelen Baba Soyu ve Anne Soyu da Fatih Sultan Mehmet döneminde Konya Karaman civarından Rumeli'ye göç ettirilerek iskan edilmiş olan Türkmenlerinden gelmektedir. Annesi Sübeyde Hanım'ın tüm uğraşlarına rağmen doğuştan gelen bir misyon gibi ölüm hayatının başından koşullar onu askeri eğitime yönlendirmiştir. El basımı dergilerden gizli cemiyetlere kadar birçok faaliyetleri sürdürürken Kara Harp Okulu sırasında yol arkadaşlarını da bulmaya başlamıştı. Ülkenin tüm topraklarında görev yaparken görev yaptığı mahallerdeki askeri başarıları Anafarta Savaşı sırasında dünya çapında dikkatleri üzerine çekmiştir. Okul hayatı, askeri görevleri devlet adamlığı sırasında siyasi, felsefe, ekonomik, sosyoloji, psikolojik, askeri, dil, uygarlıklar, tarih alanlarında kitaplar okuyordu. Kayıtlı 4289 eser, kayıtlanamayan 
10 bine yakın kitabın kütüphanesinde olması hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Oluşacak yeni Türk devletinin temelleri için fikirler üretiyordu. Yurt seyahatleri de bu konuda etkili olmuştur. Türk tarihi, Türk dilinin kökenlerini araştırmalarına da eklemiştir. Sakarya Savaşı'ndan sonra İngilizlerle yapılacak anlaşmalarla da toprak bütünlüğünü koruyacak stratejik kararlar alarak misaki milli sınırlarını çizmiştir. Ufak kayıplarla da olsa o zamandan çizmiş olduğu misaki milli sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti varlığını 100 yıldır sürdürmektedir. İngiliz harp tarihi kitaplarında Atatürk için söylenen bir söz vardır. Deha sahibi, kaderin veya mukadderatın adamı. Tüm zorluklara veya engellemelere, suikast veya ihanetlere rağmen savaş meydanlarından devlet adamlarına kadar adım adım kendisine biçilmiş rolü, geri gibi yerine getiren Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılarına sadece şans demek abes olacaktır. Sahip olduğu liderlik vasıfları, öz değerlerine bağlı, inancına sadık, hedefe odaklı, mütevazı, kimsenin göremeyeceği perspektiften olayları değerlendirme kabiliyetiyle içsel görüsü yüksek, vatanına, insana, farklılıklara, doğaya, eğitime, sevgisi daima olan sıradışı bir kimliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık geçmişi tek bir adamın yaptıklarıyla olmadı elbet. Mustafa Kemal'in düşüncelerini bilen, güvenen silah arkadaşları, Anadolu topraklarında dağınık halde bulunan vatansever küçük çaplı örgütlerin bir araya gelmesi ve yapılan konferanslarla da halkın bilgilendirme çalışmaları yapılmasıyla bağımsızlıkları için mücadele eden küçük, büyük, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden yurttaşların yüreklerinden kenetlenmesi ve bir avuç insanın görev bilinciyle odaklı bir şekilde mücadele etmesiyle gerçekleşti. Ne de olsa inandıkları çakır gözlü adamın ben sizi taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. Ya istiklal ya ölüm. Geldikleri gibi giderler. Hürriyet ve istiklal benim kaderimdir sözleri kulaklarda yankılanmıştır. Ve 29 Ekim 1923 kendisine imparatorluk ve tek adamlık teklifi edilirken o mutlak kontrolün kendisinde olacağı bir yönetimden ziyade halkın hakkını savunacak Cumhuriyet rejimini Türkiye Devleti'nin yönetim şekli olduğunu 1921 Anayasası'nın ilk maddesinin en sonuna ekleyip resmileştirmiştir. Bundan sonra vefatına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı vazifesini layıkıyla yerine geçirmiştir. Sonraki dönemlerde ise Anadolu topraklarında yaşayan vatandaşların savaş sonrası sıkıntılarını gidermek, ülkeyi kalkındırmak ve çağdaş medeniyetler seviyesine getirmek için akademik kadrolarla bir araya gelip fikir alışverişleri yapmış, etnokültürel özellikleri göz önünde bulundurarak inkılaplar, ekonomik kalkınma planları, demokratik siyasi hayatın temelleri, eğitim, öğretim, sanat alanında yenilikleri adım adım devreye sokmuştur. İnsan sevgisini yapmış olduğu yeniliklerde görmekteyiz. Cinsiyet ayrımı veya kültürel farklılıklardan, inanç farklılıklarından etkilenmeden almış olduğu kararlarda görüyoruz. Şapka Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Soyadı Kanunu, Kadınların Seçme Seçilme Hakkı, Milli Mektepler Kanunu. Bazıları dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandı ve büyük yankı uyandırdı, ülkeleri etkiledi. Mustafa Kemal benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sözlerinin gerçekleşmesi için birçok eseri kaleme alarak siyasi, askeri anlamda uyarıcı bilgiler vermiştir. 
öngörüsü yüksek olan bu devlet adamının kendisinden sonra yaşanabilecek sıkıntıları şifretik de olsa aktarmıştır. Genç Türkiye Cumhuriyeti için içeride kısmi dengeler oturmuş olsa da dışarıda hala kargaşa devam etmekteydi. Tarihi bilgiler de gösteriyor ki sosyopolitik, jeopolitik konumda olan bu topraklar her an zor durumda kalabilir. İç ve dış güçlerin işbirliğiyle bu kadim toprakların tekrar kanla sulanması söz konusu olabilir. Tedbirler ve uyarılara rağmen vefatından sonra ülkede belli bir istikrarın yakalanması bir tarafa iç mücadeleler devam etmiştir. Olaylar ve aktörler farklı, oynanan oyunlar hep aynı. Türk kelimesini kullanması üzerine de çok fazla spekülatif sözler ortaya atılmakta. Atatürk'ün ırkçı bir yaklaşım olduğunu kabul edenler de var. Ancak bunun sığ bir düşünüş olduğunu ifade etmek lazım. Zira böyle bir karakterin ırkçılık üzerinden hareket etmesi beklenemez. Temeline baktığımızda Atatürk hem anne hem de baba soyundan Türk boylarından geldiği görülüyor. Kendi kökenini araştırmak için çıktığı yolda Türklerin kökeni, yaşayışlarını, dil ve dinleri araştırması için araştırmacıları, dil bilimcileri, tarihçileri görevlendirerek dünyanın dört bir tarafında araştırmalar yaptırmış. Yurt genelinde ziyaretleri sırasında ölen insanların kemik ve kafatası yapıları incelenmesi için bilim insanlarını görevlendirmiş. Yapılan araştırmalar sonucunda ister Arap, ister Asyalı, Avrupalı, Yahudi, Hristiyan, hangi ülke vatandaşı olursa olsun Türklük tüm insanlarda var olduğu gözükmüş. O dönemde İsmet İnönü ile yapmış olduğu gezilerin birinde mezarlıkta gezerken Türklerin ayrı, Arapların ayrı, Rumların ayrı gömüldüğü yerden geçerler. İsmet İnönü bir kafa tasını alıp bu Türk değil der. Atatürk ise İsmet İnönü'ye dönerek aslında bu şahsın kendilerinden daha çok Türk olduğunu söyler. Çünkü kendisine sunulan raporlarda Türklerin dünyanın her yerinde yaşadığını dair bulgular olduğunu hatta ırkların derin araştırmalarına gidildiğinde tek bir ırktan diğer ırkların türediğini bu ırka Türko denildiğini ifade etmişler. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalarda da görülüyor ki tüm insanların genetik yapısı belli oranda Türklerin genetik yapısına sahip. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene derken ırksal bir söylemden çok tüm insanların kardeş olacağını ve bütün çekişmelerin, inanç kavgalarının, mezhepsel ırksal savaşlarının boş yere olduğunu bildiği içindir. Yani hepimiz aynı kökenden geliyoruz. Tüm bunların dışında Türkiye toprakları içinde yer alan, yaşayan halkların din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin bir arada yaşamaları mümkündür. Zira Atatürk sahip olduğu evrensel kavramdan hareketle Cumhuriyet'in temellerini atmıştır. Her insanın özelliğine, öz değerlerine saygı duymuştur. Macar bilginin profesör Zaytı Frenç'e söylediği şu söz ne kadar manidar. Biz Türkler ve siz Macarlar kardeşiz. Ne yazık ki biz ilahi kelimetullah diye İslam aleminin, siz de ruhullah diye Hristiyanlığın yüzyıllarca öncülüğünü yaparak boş yere bilmemizin yok olmasına çalıştık. Böyle bir şaşkınlığa düşeceğimize iki kardeş millet el ele verseydik insanlar ne büyük hizmet ederdik. Veya şu söz aslında ne de çok şey anlatır. Vatandaşların bir milletin bireyleri olmak bakımından millete, onun devlet ve hükümetine ve bağlı olduğu milletin uygar insanlığın bir ailesi olması açısından bütün insanlığa karşı bir takım görevleri vardır. Türkiye topraklarında yaşayanlar olarak bizler, vazifedar ülke olan Atatürk Türkiye'sinde her dönem insanlık için çok kritik zamanlarda önemli görevler vurguladık. Yaşadığımız topraklar yüzyıllık değil, bin yılların topraklarıdır. Birçok insana ana vatan olmuş, bağrında nice insanlar yetişmiştir. Sadece politik ve coğrafi konumundan bahsetmiyorum. Yaşamın köklerinin izleri bu topraklardadır. 
aydınlanmanın ve geleceğin temelleri bu topraklarda atılmıştır. Bizden sonra bu topraklar geleceğimizin aydın insanlarına emanettir. Güneşli günlerin yakın olduğu, baharın yaşam enerjisinin tüm dünyayı sardığı, zulmün ve zulme izin veren zulmanilerin olmadığı, barış değil daima huzurun olduğu zamanların, içinden geçtiğimiz karanlık dönemde inanmak zor olsa da olacak olan illaki olacaktır.